ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজি আমাদের সম্মানিত ভাই আব্দুর রহমান পিরোজপুর থেকে প্রশ্ন করেছেন যে আরব দেশের মানুষ বা মক্কা মদিনার ইমামরাও দেখি যে মাথায় যে রুমালটা দেয় ব্যবহার করে লাল রঙের সাদা রঙের আমার প্রশ্ন হলো যে এই রোমালটা ব্যবহার করা কি সুন্নত নাকি পাগড়ি ব্যবহার করা সুন্নত এ বিষয়টা আপনি জানিয়ে বাজিত করবেন যে সম্মানিত ভাই এটা আপনার প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আসলে পাগড়ি ব্যবহার করাটা আল্লাহ নবী সাল্লামের অভ্যাসগত সুন্নত এটা ভালো কাজ পাগড়ি সে যুগে আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগে আল্লাহ নবী সাল্লাম ব্যবহার করতেন এবং মক্কার অন্যান্য মুশরেকরাও ব্যবহার করত বেধর্মীরাও ব্যবহার করত এটা একটা ওই যুগের অভ্যাসগত পোশাক মুসলমান ও মুসলমান সবারই সবাই ব্যবহার করত অর্থাৎ আল্লাহ রসুল ব্যবহার করতে আবু জাহলুদ বা সাহেবা এই সমস্ত মুশরেকরাও ব্যবহার করত আল্লাহ রসুলের সাহারাও ব্যবহার করত একটা পোশাক যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লাম ব্যবহার করতেন এই পাগড়ি সে কারণ সেটা আমরাও ব্যবহার করব এটা সুন্নত মুস্তাহাব কাজ ভালো কাজ এতে কোনো সব নেই ব্যবহার করলে কোনো সব হবে না না ব্যবহার না ব্যবহার করলে কোনো পাপও হবে না এরকম একটা বিষয় যেমন আল্লাহ নবী সাল্লাম তিনি সবজি তরকারির ভিতরে লাউ কোনো কোনো এলাকা থেকে কদু বলে এই লাউ সবজিটা তিনি পছন্দ করতেন একজন দর্জি আল্লাহ নবী সাল্লামকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তো তার বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়েছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাম তো দেখা গেছে যে ওই দর্জি ওই লাউ গোস্তের টুকরা লাউ এই সবজি দিয়ে রান্না করেছিলেন তো আল্লাহ নবী সাল্লাম এই লাউ সবজিটা বেশি পছন্দ করছিলেন এমন কি তিনি খাদ্যের ভিতর থেকে তল্লাশ তলাশ করে করে ওগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিলেন এখান থেকে ওলা মায়ের দিন বলেন যে এই তরকারিটা এই সবজিটা যেহেতু আল্লাহ নবী পছন্দ করেছেন এটা একটা মুস্তাহাব কাজ মানে এই এই তরকারিটা পছন্দ করা এই সবজিটা পছন্দ করা হচ্ছে মুস্তাহাব কাজ এতে কোনো সব নেই এতে না খেলেও কোনো সমস্যা নাই তো লাউ সবজি পছন্দ করাটা ভালো মুস্তাহাব ঠিক এভাবেই আল্লাহ নবী সাল্লাম মিষ্টি পছন্দ করতেন মিষ্টি পছন্দ করতেন তো এই মিষ্টি পছন্দ আপনি আমি পছন্দ যদি করি বা আমরা এগুলো যদি খাই তাহলে এটা ভালো কাজ মুস্তাহাব কাজ এতে না খেলে কোনো পাপ নাই আবার খেলেও কোনো সব নাই বুঝতে পেরেছেন তো ঠিক এভাবে পাগড়ি ব্যবহার করাটা এটাও হচ্ছে মুস্তাহাব কাজ এদিকে ব্যবহার করে ভালো ব্যবহার না করলে কোনো সমস্যা নাই দেখা যায় এই মর্মের কিছু জৈব জাল হাদিস রয়েছে উক্ত জৈব জাল হাদিসকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশের মৌলবি সাহেবরা মার্শাল্লাহ পাগড়ি বারো হতে বাইশ হতে পাগড়ি মাথায় পেঁচাতেই থাকে এবং এর বিভিন্ন ফজিলত বর্ণনা করে থাকে যেগুলো একেবারে ভিত্তিহীন এবং এগুলো অজ্ঞতার একটা কারণে এই ফজিলতটা মনে করে থাকে আসল কথা হলো আমাদের দেশের মৌলবি সাহেবরা হাদিস একটা পেলেই হয় সেটা নিয়ে লাফালা লাফালাফি করা শুরু করে কিন্তু হাদিসটা সহি কি না কোথায় পাওয়া যাবে হাদিসটা কোন কিতাবে পাওয়া যাবে হাদিসটা উলামায়ের দিন মহাদিসিনে কেরাম তারা কি বলেছেন সে সম্পর্কে জানাজানির কোনো দরকার হয় না বড় দুঃখজনক হলো সত্য এবং বাস্তব যে আমাদের এই পাক ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে হানাফি ভাইয়াদের ভিতরে তারা হাদিস গবেষণাই বলা চলে যে মিসকিন এক প্রকার তারা জাল জয়ী ফাদিসের উপর আমল করে বেশিরভাগ তো সে কারণ এই পাগড়ি ব্যবহার করার যে ফজিলাতের হাদিসগুলো রয়েছে ওই হাদিসগুলো নিয়ে তারা টানাটানি করে টানা হাসলা শুরু করে কিন্তু হাদিসগুলোর অবস্থা কি এর কোনো খবর নাই তাদের কাছে তো যা হোক এই পাগড়ি ব্যবহার করাটা মুস্তাহাব সন্না বলতে পারেন আপনি কিন্তু এতে কোনো ফজিলাত নেই 
পাগড়ি মাথায় দিয়ে নামাজ পড়লো যে নেকি পাগড়ি ব্যবহার না করে ব্যবহার করলো সেই একই নেকি কোনো পার্থক্য নেই হ্যাঁ এটা একটা ভালো পোশাক মহলমানদের একটা পোশাক সেই হিসেবে ভালো কাজ বুঝতে পেরেছেন দেখা যায় ইমাম সাহেবরা মসজিদের ইমামরা কি করে তারা ওই নামাজের সময় মাথায় পেঁচাতেই থাকে ভাব সাপ দেখে বোঝা যায় যে ওই জাল হাদিসগুলো ওদের মুখস্থ আছে এমনভাবে গুরুত্ব দিয়ে সলাতের ফরজ সলাতের একামত হয়ে গেলে মাথায় পেঁচাতেই থাকে পাগড়ি বাজার ভাব সাপ দেখে মনে হয় যেন এইটাই ফজিলত মনে করে নেওয়া হচ্ছে অথচ এটা শুধু নামাজের জন্য নয় বা নামাজের সময় নয় এটা সব সময় আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম ব্যবহার করতেন তিনি হাটে বাজারে মাঠে ঘাটে সব জায়গায় তিনি এটা মাথায় থাকতো ব্যবহার করতেন কিন্তু শুধু নামাজের সময় এই দেশের মুসল্লিরা বা এই দেশের ইমামরা এভাবে পাগড়ি ব্যবহার করে থাকে যে ফজিলত মনে করে এই জন্য আমরা এটাকে বেদাত বলি এই এই ফজিলত মনে করে পাগড়ি ব্যবহার করাটা হচ্ছে বেদাত কথাটা ভালো করে বুঝতে হবে আপনাদেরকে আবার কোনো কোনো ইমাম সাহেব বা কোনো কোনো মসজিদে দেখা যায় পাগড়ি তৈরি করে মেহরাবের উপর রেখে দিয়েছে যখনই নামাজের সময় হয় তখন ওটা মাথার ভেতর ঢুকায় নাই আবার নামাজ শেষে আবার ওই জায়গায় রেখে দেয় তাহলে কি বুঝলেন এই পাগড়িকে কেন্দ্র করে তারা ফজিলাত মনে করে নিয়েছে ওই যে বললাম একটু আগে যে জাল এবং জয়ী ফাদিস রয়েছে এটা ফজিলাত মনে করে পাগড়ি মাথায় দিয়ে সলাহ দায় করলে এত নেকি হয় না পড়ে সলাহ দায় করলে নেকি হয় না এ সেই নানান কিছু অনেকগুলো বর্ণনা রয়েছে যেগুলো একটাও ভিত্তি নাই সবগুলো হচ্ছে জাল এবং জয়ীফ তো এবার আসল কথায় আসি আপনার যেটা প্রশ্ন ছিল যে মক্কার ইমামরা বা আরবরা এই লাল রঙের রুমাল বা সাদা রুমালগুলো ব্যবহার করে আমরা দেখতে পাই তো এটা ব্যবহার করার সুন্নত কেন জি না ভাই এটা ব্যবহার করার সুন্নত সুন্নত নাই আমরা সুন্নত শুধু পাগড়িটাই ব্যবহার করা বলতে পারি এটা ব্যবহার করা সুন্নত নাই এটা হচ্ছে আরবদের একটা পোশাক আপনিও ব্যবহার করতে পারেন এটা একটা পোশাক এতে কোনো ফজিলত নাই কিছুই নাই পোশাক হিসেবে আপনি ব্যবহার করছেন আপনি যেমন যে কোনো পোশাক পড়তেছেন ঠিক মাতার রুমালটাও এরকম এই জন্য মক্কা মদিনার ইমামরা এটা ব্যবহার করে থাকে এতে কোনো সমস্যা নাই আগেই বলেছি যে পাগড়ি ব্যবহার করতেও পারেন নাও পারেন এতে কোনো সবও নাই নাকি পাবও নাই সেই হিসেবে তারা তাদের কাছে যেটা পছন্দনীয় পোশাক সেটাই পরে থাকে আমরাও এটা ব্যবহার করে থাকি আরব দেশে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ব্যবহার করে করে অভ্যাস আমরাও এই রুমালগুলো ব্যবহার করে থাকি কথা বুঝতে পেরেছেন তো এই জন্য আরবের লোকেরা বা আরব দেশের ইমামরা তারাও এই লাল পাগড়ি বা সাদা পাগ লাল রুমাল বা সাদা রুমালগুলো ব্যবহার করে থাকে এতে কোনো সমস্যা নাই এবং এতে কোনো সব নাই পোশাক মুসলিমদের মুসলিমরা মানে যেটা দেখতে সৌন্দর্য লাগে সুন্দর পোশাক পরে নিবে সালাতের জন্য কোরআনে আয়াত আছে প্রত্যেক সালাতের সময় আল্লাহ তালা সৌন্দর্য পোশাক পরতে বলেছেন সাজগোজ করতে বলেছেন সেই হিসাবে তারা এই সমস্ত পোশাকগুলো পরে থাকে শুধু নামাজের সময় নয় বরং সব সময়ই তারা এগুলো ব্যবহার করে থাকে আরেকটা বিষয় আপনাকে বোনাস হিসেবে এখানে বলি সেটা হচ্ছে টুপি মাথায় দেওয়া টুপি মাথায় দেওয়ার রেওয়াজটা আমাদের পাক ভারত উপমহাদেশে খুব চলে মানে শুধু টুপি এর সাথে এর সাথে রুমালও নাই পাগড়িও নাই তাই না এভাবে ব্যবহার করে থাকে তো এভাবে টুপি পাগড়ি ব্যবহার করা যদি আপনি টুপির সাথে পাগড়ি ব্যবহার করেন তাহলে ভালো কাজ এটা আল্লাহ নবী সাল্লাম করেছেন টুপি ব্যবহার করেছেন পাগড়ির ভিতরে কিন্তু শুধু টুপি মাথায় দিয়েছেন আল্লাহ নবী সাল্লাম এই মর্মের কোনো সই হাদিস আসেনি বা কোনো সই হাদিস নাই সে কারণ শুধু টুপি মাথায় দেওয়াটা সুন্নত বলা বা মুস্তাহাব বলাটা যাবে না এই বিষয়টাও ভালো করে আমাদের বুঝতে হবে যে শুধু টুপি ব্যবহার করাটা আল্লাহ নবী সাল্লামের সুন্নত নয় যদিও এ দেশের বুকে আমাদের দেশের হুজুররা আমাদের দেশের মৌলবী সাহেবরা বলে থাকে টুপি মাথায় দেওয়া সুন্নত এই কথাটা বাতিল হ্যাঁ আপনি যখন পাগড়ির ভিতরে মাথায় দিবেন টুপি এবং পাগড়ি একত্রে ব্যবহার করবেন তখন সেটা আমরা সুন্নত বলবো ঠিক আছে আল্লাহ নবী সাল্লাম পাগড়ির ভিতরে পড়েছেন কিন্তু খালি টুপি মাথায় দিয়েছেন দিয়ে বেরিয়েছেন এরকম রেওয়াজ নাই এরকম আল্লাহ নবী সাল্লাম থেকে কোনো হাদিস পাওয়া যায় না সে কারণ টুপি মাথায় দেওয়াটাও ভালো কাজ আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ তিনি উল্লেখ করেছেন তার কিতাবে 
যে খালি মাথায় থাকারা বেধর্মী অমুসলিম কাফের মুশরিকদের স্বভাব বা কাফের মুশরিকদের চরিত্র হচ্ছে মাথা খালি রাখা সে কারণ মুসলিমরা মাথায় টুপি দিয়ে রাখবে এটা ভালো কাজ কথা বুঝতে পেরেছেন তো এই জন্য আমরাও বলে থাকি যে মুসলিমরা মাথায় টুপি দিবে শুধু নামাজের সময় নাই নামাজের সময় টুপি দিলেও যে নেকি হবে না দিলেও সে একই নেকি হবে ওই পাগড়ির মতো সব সব সময় কথাগুলো মনে রাখবেন আপনারা যে এই টুপি পাগড়ি সম্পর্কে যে কটা হাদিস এসেছে এর একটাও সই নাই এগুলো সবই আছে বাতিল হাদিস সবগুলো জাল এবং জয়ফ হাদিস একটাও সই হাদিস কেউ দেখাতে পারবে না কাজেই কেউ যদি খালি মাথায় নামাজ পড়ে নামাজ সহি কোনো সমস্যা নাই কেউ যদি টুপি মাথায় দেয় তার নামাজ একটা নেকি বেশি হবে না যে খালি মাথায় নামাজ পড়লো তার নামাজ এবং যে টুপি মাহে দিল পাগড়ি মাহে দিল উভয়ের সমান নেকি এতে কোনো ফজিলাত আলাদা করে আসেনি তবে এতে কোনো সন্দেহ নাই যে এটা পোশাক হিসেবে ভালো কাজ টুপি মাহে দেওয়া পাগড়ি মাথায় দেওয়া হ্যাঁ সুন্দর কাজ মুসলিমদের একটা লেবাস ভালো সুন্দর এটা দেখতে সৌন্দর্য লাগে হ্যাঁ অবশ্যই এটা ভালো কাজ ঠিক আছে কিন্তু কোনো কোনো ইমাম সাহেব যদি মুসলিমের টুপি না থাকে তাহলে এমনভাবে তাকে গরম দেওয়া হয় এমনভাবে তাকে ধামকানো হয় ভাব সাপ দেখে মনে হয় যেন এই টুপি না হলে নামাজই হবে না এভাবেই গড়ে ওঠানো হয়েছে আমাদের দেশের মুসল্লিদেরকে এবং ইমাম সাহেবরা ইসলামের জ্ঞান না থাকার কারণে হাদিসের জ্ঞান না থাকার কারণে এভাবে ওলট পালট কাজ কাম করে থাকে তো যা হোক সম্মানিত ভাইরা আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম আজকে এই বিষয়ে প্রশ্নটার মাধ্যমে আমরা আশা করছি যে এখন থেকে আমরা শরীয়তে যেটা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে সেটাই আমরা ফজিলত মনে করব আর যেটা শরীয়তে শিক্ষা নাই অর্থাৎ যেখানে ফজিলাতপূর্ণ কোনো কথা আল্লাহ রসুল থেকে পাওয়া যায় না সেটা আমরা কখনোই মনে করব না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বোঝার তফি দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রাহতুল্লাহ আবরাকাত